Vamos y les demos. Vamos a la platicarles bienvenida. quiénes son, qué hacen. Bienvenido Javier Gastelú, bueno. Juan Gonzalo Choque y Willy Rolando Cori. Paula, ellos son parte de la asociación AINI y me gustaría, eh, eres Juan Gonzalo, Juan Gonzalo, a ver qué significa, qué hace la asociación AINI. Eh, bueno, bueno, sí, a todos muy buenas tardes. Eh, sí, nosotros somos una organización eh, no gubernamental que trabaja en Bolivia. Tenemos varios eh, proyectos y entre estos están los proyectos de economía social solidaria. ¿no? Estos proyectos de economía social solidaria están básicamente enfocados con grupos de mujeres, eh, organizaciones, asociaciones productivas, a, a quienes se les brinda todo el tema de formación, apoyo en el fortalecimiento productivo, cuidado del medio ambiente, eh, también trabajamos el tema de finanzas solidarias, lo que nosotros le llamamos fondos solidarios allá con ellos, para que ellos puedan acceder a recursos que les permitan fortalecer el trabajo de las organizaciones de economía social solidaria. ¿no? Entonces, eh, es un trabajo bastante amplio, eh, pero bueno, una de las cosas importantes que tenemos en la organización es el hecho de poder creer en la, en la gente, de poder impulsar sus, sus, sus iniciativas y todo esto bajo el enfoque de economía social solidaria. A ver, por lo pronto te dejo el micrófono para seguir platicando con ustedes eh, y vamos con Willy Rolando, ¿es correcto? Willy, ¿cómo sí. estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Oye, ¿qué, qué, qué importante es que dentro de este foro ustedes puedan compartir toda esa experiencia. ¿Cómo inician en este proyecto? ¿Cómo arranca? Bueno, eh, como dijo mi compañero Gonzalo, eh, nosotros eh, trabajamos en La Paz, Bolivia, en los municipios de eh, Achocalla, eh, Calamarca, Mecapaca. Estamos emprendiendo iniciativas de economía social solidaria. Eh, pues hace tres años atrás, mi compañero Gonzalo estuvo por el GSEF Bilbao, eh, en España. Entonces, esa vez eh, pues llevó ideas de proyecto para nuestra oficina, para nuestro país. Y a partir de eso, eh, hemos arrancado con proyectos de enfoque de economía social solidaria, que actualmente estamos este, llevando a cabo en terreno, eh, con asociaciones productivas, con organizaciones sociales. Bueno, pensamos que eh, el, la economía social solidaria es un modelo eh, alternativo, real, eh, donde participan este, actores eh, políticos, eh, gobiernos municipales, eh, como decía hace rato, asociaciones productivas, eh, organizaciones sociales como Tupac Qatar y Bartolina Sisa, que son organizaciones muy reconocidas en nuestro medio. Eso. Entonces, nos acompaña también de la asociación AINI, Javier Gastelú. Javier, bienvenido. Qué gusto Gracias. de verdad poder estar platicando sobre, sobre esta idea, que ahorita ya es un proyecto que ya está dando sus primeros frutos. ¿Cómo están? Todo esto surgió de alguna motivación, de querer transformar algo. ¿Lo están logrando? ¿Cómo lo están haciendo desde su modelo de negocio, desde lo local, aportando hacia la economía social solidaria? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches para algunos. Buenos días. Pues para nosotros es un gusto estar acá con, en esta hermosa tierra mexicana. Nos sentimos bendecidos de haber hecho este viaje. Gracias también a nuestros colaboradores que estamos trabajando con la organización Zabalqueta y con Solsoc eh, de España y de Bélgica, respectivamente. Pues a tu pregunta decirte que esta motivación nace del de fin de Aini. Aini significa eh, en nuestra tierra, en nuestra cultura, un trabajo moncomunado, un trabajo colaborativo. Yo te ayudo, tú me ayudas, trabajamos juntos y vamos juntos hacia algún lugar. Y pues lo que nosotros queremos eh, con nuestra asociación, con el nombre de nuestra asociación, es llevar también un poco adelante esto. Eh, trabajamos, como ha explicado un poco mi compañero, tratando de integrar a todos con este concepto de la inclusión, con las personas, con mujeres, con hombres, con niños. Trabajamos con las familias, con mucha equidad de género. Después con las comunidades, después de las comunidades con los gobiernos municipales, tratando de incidir en políticas públicas, tratando de incidir a nivel societario, también en esto de tratar de lograr una corresponsabilidad en lo que es la equidad de género. Impulsamos proyectos productivos, proyectos de dotación de agua, agua para consumo humano y también agua para riego, porque donde vivimos hay poca agua y esa agua hay que aprovecharla bien. Tratamos de fomentar la responsabilidad verde 
de utilizar el agua correctamente, de evitar el uso de, de químicos, de usar fertilizantes naturales y todo esto tratar de llevar a todos los niveles de la sociedad, desde la célula, la familia y las personas, hasta lo que son los organismos ya más, más complejos. Pues nuestra motivación es mejorar las condiciones de vida para toda nuestra sociedad. Entonces tenemos no, no una o dos, tenemos prácticamente 24 iniciativas de, de economía social solidaria que estamos llevando a cabo en dos proyectos específicos. ¿no? Este modelo y toda esta visión que con la experiencia que tienen al día de hoy, lo piensan replicar o trabajar en equipo con, con otras asociaciones, otras personas, si es así, ¿con quiénes lo están empezando a trabajar? Claro, a ver, el, el modelo de economía social solidaria o el enfoque de economía social solidaria es un modelo, como decían esta mañana, ¿no? Es un modelo que nos permite cambiar el mundo. Nos permite, pensar, nos permite pensar en las nuevas generaciones. Entonces, eso es, eso es invertir hacia el futuro. Entonces, de hecho, que nosotros también como institución estamos convencidos en el enfoque de lo que es la economía social solidaria. ¿no? Entonces, esa es, esa es la única forma que tenemos para que nuestro mundo cambie, para evitar eh, la degradación. A veces eh, vemos pues, eh, que los índices de pobreza van subiendo, la vulnerabilidad de las familias y todo eso. Entonces, nosotros creemos, por eso también estamos en esto. ¿no? Y es muy importante para todas las organizaciones que están acá el creer, porque trabajamos con principios y valores, que son cosas a veces, eh, eh, no son tangibles, pero sí hay que trabajar, porque vemos cada vez que el mundo se va deshumanizando, vamos perdiendo valores. Y una de las formas de, de avanzar en esto es, es potenciar la economía social solidaria. Y yo te preguntaría, ¿cómo enamorar a estas generaciones que están creciendo pues, prácticamente pegadas a las redes sociales?, y que luego hablarlas de sacarlos al campo de la acción y la transformación es moverlos de su zona de confort. ¿Cómo, cómo le hacen para empezar a sembrar en las nuevas generaciones esta idea que ya están trabajando? Muy bien, eh, una pregunta muy interesante, ¿no? Eh, bueno, esta mañana escuchaba con mucha atención este, a los investigadores, a la gente que trabaja en la parte académica, pero muchas veces es muy complicado llevar esos conocimientos, esas prácticas al terreno, al campo. Eh, nosotros eh, como institución trabajamos con una metodología que se llama eh, la participación eh, popular. ¿no? Entonces, esta metodología nos permite trabajar eh, con las organizaciones que trabajamos nosotros, eh, rescatando principalmente... Eh, todo el trabajo que saben hacer. Por ejemplo, eh, en la zona donde nosotros trabajamos, se practica mucho el tema de AI, que es un trabajo eh, de colaboración entre personas, entre familias, entre comunidades, entre pueblos. El trabajo comunitario eh, es otro principio de valor que también rescatamos para que eh, las generaciones puedan eh, valorizar esta práctica que es milenaria. ¿no? Eh, nuestros proyectos eh, apuntan también a que tiene que ser inclusivo, participativo. Es decir, tienen que participar este, las mujeres, eh, eh, jóvenes, eh, señoritas, porque son las personas que tienen facilidad para poder manejar eh, paquetes tecnológicos, eh, cosas modernas, ¿no es cierto?, y que pueden estar vinculados al mundo, ¿no? Es posible que en este momento estén escuchando desde La Paz, Bolivia. ¿Por qué? Porque tienen facilidad para poder eh, acceder a este tipo de paquetes. Tecnológicos. Así es, gracias a la tecnología. Javier, redes sociales donde los puedan seguir para que conozcan más de ustedes. Pues sí, tenemos ahí eh, la, el sitio web, es eh, www.aini.org.bo, donde pueden seguirnos. También tenemos en el Facebook. Y esperamos sinceramente que podamos compartir gran parte de la experiencia que tenemos acá, eh, que nos queremos llevar es pues, generar estos vínculos, hemos conocido gente de redes, de otras iniciativas, nos ha llenado de orgullo y, y de satisfacción. Agradecemos muchísimo a los organizadores, al GICEF, que nos han podido invitar y hacer esta pequeña participación. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y esta exposición seguramente va a traer frutos. Muchísimas gracias y tenemos otros casos. Así es. Gracias, Damos jóvenes. las gracias, los invitamos a pasar a su asiento. Un fuerte aplauso, por favor.
Gracias, gracias. Gracias. Perfecto, vamos a dar inicio, no sin antes recordarles eh, justamente que esta importan la importancia de esta actividad es crear esta dinámica entre ustedes y nosotros. Ya lo dijimos, eh, esta pasarela creo que Luis es parte muy importante para que la gente que también hizo el esfuerzo de venir a presentarnos sus propuestas tenga esta, esta oportunidad de, expo de exponer su proyecto. Llegando además en tres idiomas a todo el mundo, inglés, francés, español, directito para poder conquistar a esas ideas que tienen por ahí. Seguramente surgirán alianzas, que creo que también eso es muy importante, que a partir de esta exponencia que hagan eh, las organizaciones que van a presentarse el día de hoy, haya esta oportunidad de hacer alianzas, de crecer. Agradecemos, por supuesto, eh, eh, todas las medidas de seguridad y sanitización. perdón. Perfecto, bueno, pues entonces vamos a dar pie a nuestra siguiente iniciativa. Adelante, bienvenida, por favor, Magda Patricia Estrada, para quien pido un bienvenida. fuerte aplauso, de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, yo también me encuentro muy bien y estamos muy contentos de que estés aquí con nosotras, con nosotros, eh, presentando tu organización. Platícanos, por favor, un poquito, ¿cuál es tu organización? Claro que sí, yo soy parte de una organización pública estatal, nosotros somos una unidad administrativa especial del orden nacional en Colombia que se dedica al fomento de la economía solidaria. Okay. Nosotros por norma hablamos pues, de la economía solidaria más que la economía social y solidaria. Excelente. Si, tú, si pudiera yo preguntarte directamente, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo me lo describirías? ¿Cómo inicia esta organización, este sueño? A ver, nuestra entidad tiene legalmente una constitución desde 2011, cuando fue transformada en unidad. Nosotros éramos antes un departamento administrativo de la economía solidaria. Quiere decir que eh, veníamos en una transformación y dejamos de asistir a los comités de... de de ministros y terminamos siendo adscritos al Ministerio de Trabajo, es decir, la economía solidaria se ubica en nuestro país más como un apoyo a generar condiciones de vida para las personas. Ok, ¿cuánto tiempo ya tienes eh, trabajando en esta organización? Pues ya llevo más de, de 10 años, entonces pues ha sido interesante con también ser parte de las transformaciones que se han dado en este momento en nuestro país, también por las firmas de los acuerdos tuvimos que empezar a pensar cómo la economía solidaria podría ser una alternativa para la paz, para poder constituir desde los esfuerzos que se están haciendo desde la movilización de las FARC, una posibilidad, por eso nosotros contribuimos a la, a la constitución y creación del Plan Nacional de Fomento de la Economía eh, Solidaria y Cooperativa Rurales, porque es uno de los proyectos que hace viable eh, los programas de reforma rural integral, que era una de las apuestas que tenía la desmovilización de las FARC en Colombia. Ok, eh, platícanos un poco cómo está constituida, cuántas personas están involucradas en la organización, sabemos que es un esfuerzo eh, que hoy vienes representando, pero seguramente habrá muchas personas involucradas. Claro que sí, mira, nosotros tenemos una sede, un domicilio principal en la ciudad de Bogotá, donde estamos pues en, alrededor de todas las, eh, vinculándonos con las otras organizaciones, pero también hacemos una presencia en los de manera más eh, presencial con una, algunos contratistas en algunos departamentos de todo el territorio nacional. Colombia tiene 32 departamentos y creemos que llegamos a casi, bueno, a la mayoría, de pronto algunos de la parte de la Orinoquía y la Amazonía por su misma distancia, pues nos queda un poco, no tenemos la misma presencia allí, pero de alguna forma sí tenemos esa cobertura para poder atender las necesidades que surgen desde las comunidades sobre los temas de economía solidaria. Excelente. ¿Ibas a preguntar algo, Luis? Fíjate que se me hace bien interesante lo que comenta Magda. Primeramente, bienvenida. Qué padre que estés aprovechando este foro para multiplicar todo ese esfuerzo que estás haciendo en pos de que haya más seguidores ¿no? claro. para esta aportación de la eh, economía social solidaria. Fue la pandemia... Bueno, la pandemia para todos ha sido un análisis muy interesante de muchas cosas. Sí. Pero tenemos que meter el acelerador ahorita con, con esta situación que estamos viviendo en lo que estamos haciendo. O sea, hay que apretar un poquito más, ¿no? Sí. Para este tipo de proyectos. Claro. 
nosotros tenemos diferentes acciones, o sea, nosotros te, eh, derivamos funciones en términos de, del fomento de la economía solidaria, en la creación, fortalecimiento, desarrollo empresarial, eh, integración y la misma protección que se debe dar a las organizaciones del sector. Pero también tenemos unas funciones muy específicas en términos de educación solidaria que la ley nos da para que hagamos la promoción el, el de, y el desarrollo que se da en este ámbito de la, de la educación. En términos de pospandemia, pues se dieron unos cambios también institucionales en el país que ha posibilitado tener una visión mucho más decidida frente al emprendimiento. Entonces, también nuestra entidad empezó a ubicar otro tipo de, acti de acciones para poder articularse a ese lineamiento que produjo la transformación con la ley de emprendimiento de ahora en diciembre del 2020. Muchísimas gracias, Magda. Magda, si pudieras compartir con la gente que nos está viendo, ¿cuál sería la aportación que están haciendo ustedes como organización hacia el mundo? O sea, invitarlos a que hagan lo mismo desde tu ejemplo. ¿Cuál sería la aportación de tu organización? Bueno, ahí me voy a extender un poquito y es el tema de lograr... Yo pienso que, como lo hemos planteado en el foro de hoy, hacer que la educación sea realmente un, movil, un movilizador de los diferentes actores en un territorio. Nosotros en este momento estamos en el diseño de un programa de educación solidaria que busca que cada territorio asuma su responsabilidad de cómo se convierte en un territorio solidario. Y eso conlleva a que haya una apuesta a largo plazo en, de los, en donde de los diferentes actores presentes en ese territorio, como las organizaciones eh, de base, las mismas instituciones educativas, las personas que están emprendiendo, eh, los gobiernos municipales, a través de sus secretarías, todos podamos tener una visión de cuál es la educación solidaria que le aporta y que permite construcción en esos territorios. Por eso sería muy interesante a partir de estos espacios lograr encontrar más afinidad con otros servidores públicos de, la, de otras instituciones y países para poder de alguna manera compartir esas experiencias y saber de qué manera podemos apoyarnos para potenciar programas, planes y proyectos que sean respuestas a las necesidades de nuestros países. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Tus redes sociales, por favor, para concluir. Claro, nosotros se pueden estar en, nosotros en contacto en www.uaeos.gov.co, que es la terminación de nuestro país, Colombia, y allí pueden ubicar diferente información que estamos brindando a todos los ciudadanos, no solamente del país, sino a quienes quieren conocer nuestra experiencia como entidad que fomenta la economía solidaria. Felicidades, Marta, de verdad. Mucho. Muchas gracias. gracias. Mira, son. Bolivia, Colombia, Latinoamérica presente. ¿eh? Latinoamérica presente. Muchísimas gracias. gracias, Magda. La despedimos, por favor, con un fuerte aplauso. Felicidades. Y tenemos más casos sí. para Mucho. compartirles sus experiencias sus enfoques, sus modelos de trabajo. Y quiero invitar aquí a este foro, a este escenario, Mariana Rita Ramírez, de la cooperativa DASU. Mariana, vente. Vamos a charlar sobre todas esas grandes cosas y esas, esos grandes pasos que estás dando. A ver, te invito a que tomes asiento para charlar más a gusto. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Gracias. ¿De dónde nos visitas? De la Ciudad de México. Perfecto. ¿Cuándo empiezas con esta idea de quiero empezar a hacer esto. ¿Cómo surge? Bueno, nosotros, eh, la idea surge a partir de que la gente con discapacidad, cualquier discapacidad, y de la diversidad neuronal, no nos voltean a ver a la hora de pedir trabajo, a la hora de solicitar trabajo. Cuando nadie nos mira, entonces surge la necesidad de esta cooperativa. Nosotros también tenemos la necesidad de una capacitación con calidad, como cualquier otra persona. En ese momento surge la necesidad de una consultoría, de una cooperativa para dar a nosotros esa calidad. Entonces surge esta cooperativa que se llama Dasu, de origen, esta palabra es de origen otomí, que significa dignidad. Entonces nosotros la aplicamos a trabajo digno, a personas con discapacidad, la que ustedes quieran, y a personas de la diversidad neuronal. Por eso surge, o por eso vemos la necesidad de esta cooperativa. 
Fíjate, Mariana, que desde el inicio de este foro ha habido preguntas de personas aquí entre el público que han estado externando la importancia de tener el enfoque de inclusión en todas las cosas que están haciendo dentro de la economía social solidaria. ¿Hacia dónde se dirigen con estos escenarios que tenemos presentes? ¿Hacia dónde van? Bueno, primero hacia la coherencia. ¿Por qué? Porque hay personas en este mundo que tienen impacto cero, lo sabemos. ¿Qué implica un, un impacto cero? Que no, que no contaminemos. Nosotros cultivamos eh, chayotes orgánicos, jitomates orgánicos, todas esas cuestiones, pero también aquí tengo una lista de lo que nosotros queremos con la inclusión laboral. Queremos que las empresas hagan ajustes razonables. ¿Qué implica ajustes razonables? Que las personas con discapacidad no podemos trabajar de un jalón ocho horas, ¿sí? sino que podemos, tenemos que empezar a trabajar cuatro horas, no por flojos, sino que así debemos, podemos trabajar. Esos son los ajustes razonables que una empresa eh, eh, socialmente, eh, no sé cómo se llama, socialmente... Eh, eso. Socialmente responsable, ¿no? Pero este socialmente responsable. Empresas... Si es socialmente responsable, debería hacer ajustes razonables con personas con discapacidad y de la neurodiversidad. ¿Sí? Este, y el empoderamiento. El empoderamiento tiene un costo. Tiene un costo social, pero también tiene un costo en dinero. ¿Por qué? Porque hay personas especialistas que participan en el empoderamiento psicólogos, eh, el empoderamiento implica un psicólogo, un psiquiatra, por eso nosotros capacitamos, por eso nosotros estamos en esta cooperativa, el empoderamiento es una palabra muy fuerte, por eso nosotros somos una cooperativa que va hacia allá, hacia un mejor escenario para esas personas. Mariana, ¿cuántas manos están atrás de ti? Tú ahorita este... eres la voz, pero ¿cuántas manos hay? En este momento somos cuatro encaminadas a siete, pero hay muchas personas que nos apoyan como redes sociales. Y estamos seguros que a partir de esta ponencia van a salir más manos. Seguro es una, que sí. Es una iniciativa súper importante, ¿Sí? pero o sea, de verdad, las empresas tendríamos que ser realmente responsables, como decía, socialmente responsables. Un compromiso con estas oportunidades, más allá de poner una rampa en una empresa, más allá de estos esfuerzos que ya son como por regla, hacer algo más, ¿no? Aportar algo más y qué interesante poder conocer un poquito sobre tu organización. Si habláramos eh, en especial sobre esta proyección a futuro hacia el mundo que nos está viviendo ahorita, ¿qué les dirías? O sea, yo estoy aportando qué hacia todas las organizaciones mundiales. ¿Qué les podrías compartir? Bueno, en este momento concretamente estamos capacitando en fotografía y en video, que es lo que nos apasiona, es lo que sabemos, es lo que aprendimos en este momento. Y lo que estamos aportando es, volteen a ver a las personas con discapacidad, cualquiera que sea, y a las personas con neurodiversidad. ¿Qué implica? Depresión, ansiedad, esquizofrenia. Lo tenemos cerca de nosotros. Volteen a ver a esas personas que están junto a ustedes y hacia nosotros. Y queremos trabajar de manera digna. Oye, Mariana, y que aparte, bueno, que con este contexto que tenemos, muchos indicadores se han disparado. Qué interesante que estén dando esta cátedra, para mí, de lo que significa el dar de manera constante. Porque el dar un día lo podemos hacer todos, pero luego el, el estar dando un día, luego el otro, y estar con esta misión de servir a los demás desde tu trinchera, se necesita de verdad Voy a usar una palabra que tú dijiste, mucha coherencia en lo que estamos haciendo. Mariana, muchas gracias. Si la gente queremos sumarnos, ayudarte, poner nuestro hombro contigo, ¿a dónde vamos? Muy bien, les doy un teléfono, 55 30 59 24 83. Estamos en proceso de construir plataformas con los muchachos del Instituto Politécnico Nacional que nos están ayudando. Y tenemos un correo 
que es, eh, bueno, mi nombre completo, Mariana Rita Ramírez Está Flores. Bien. Así arroba, empezamos casi todos. ¿eh? <ríe> Mariana Rita Ramírez Flores, arroba Gmail, y estamos esperando su ayuda y nosotros ofrecemos lo que tenemos, nuestra experiencia. Muchas gracias. Estamos seguros que así será, Luis Fernando. Qué compromiso, además, para todos los que estamos participando aquí, pues, de sumarnos realmente. Le despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas, Muchísimas gracias. 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 Y damos pie a la siguiente organización que nos visita. ¿Qué, qué historias, Paula, de verdad conocemos el día de hoy? Bueno, ellas, porque pues tuve la oportunidad de contactarlos, pero Total. ellos representan un gran número de agentes de cambio que están por todos lados haciendo cosas bien padres Itzel claro. Villa, Girari, Villalobos si son tan amables de acompañarnos Paola, por favor claro, porque además sabes, eh, justamente esta es la importancia de la pasarela ellas son gente como ustedes como nosotros, como la gente que nos está viendo en sus pantallas, que alguna vez tuvieron un sueño, tuvieron un proyecto tuvieron ganas de hacer algo más y así fue como se creó están en su casa por favor, tomen asiento gracias. muchísimas gracias Bien, bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, por engalanar también este evento, parte importante y fundamental. Son organizaciones como ustedes que nacen de esta necesidad que ustedes observan y quieren aportar. Platícanos un poquito, por favor, Itzel, de qué organización vienes. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Eh, nosotras venimos de Fundación Televisa. Eh, y pues el, la iniciativa que les queremos compartir se llama Posible Cop. Eh, nosotros hemos trabajado ya durante muchos años en temas de emprendimiento, pero nos dimos cuenta que había otro tipo de emprendimiento en donde pues, eh, podíamos agregar valor y así nació Posible Cop, que es un programa de aceleración para cooperativas, eh, en donde vimos que nosotros podíamos complementar con la parte de herramientas de negocio, porque hay muchos aliados y muchas organizaciones que se enfocan en toda la parte técnica, y pues vimos la oportunidad de nosotros poder complementar su trabajo con este tipo de capacitación. Es importante ver cómo sale a veces, lo dijimos hace ratito, de una idea de un proyecto. Ya habías visto que hay muchas organizaciones que se dedican al emprendimiento, pero ustedes quisieron aportar un poquito más. ¿Hace cuánto inicia este esfuerzo? El primer piloto lo corrimos en 2019 y a partir de 2020 pues empezamos a potenciar el programa. En 2019 se corrió aquí en la Ciudad de México y ya para 2020 identificamos algunas regiones en el sureste del país y ahí es donde ya lo empezamos a implementar. Entonces, eh, 2020, 2021 trabajamos principalmente en Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Puebla y también Ciudad de México. Que fíjate que, perdón, Paula, si me permites, muchos otros países en términos de fundaciones, pues nos llevan años luz, un poquito. No, De repente aquí oímos fundaciones y sentimos como que, ¿será una inversión realmente? ¿El dinero se estará dando a donde vamos? Sí. Digo, hay otros países que nos ponen el, el ejemplo, por ejemplo, los Estados Unidos, que hacen fundación de todo. ¿no? Y, y es una manera solidaria de apoyar a una comunidad. Y en este caso, Gerari, ¿cuál ha sido la experiencia? sobre todo en la cultura de los mexicanos. ¿Cómo vamos ahí en ese tema? Claro, muchas gracias por la oportunidad de presentar el programa. Eh, tienes razón, de repente cuando hablamos de fundaciones pareciera que estamos lejana a este tipo de contribuciones. Sin embargo, desde Fundación Televisa tenemos ya más de ocho años hablando de emprendimiento y detectamos dentro de nuestra convocatoria la necesidad de atender a estos colectivos y cooperativas de manera específica. Entonces, nosotros llegamos a estas comunidades vulnerables a través de nuestros aliados que vamos cosechando una red donde sumamos gente que ya hoy contribuye dentro de este ecosistema, que ya los beneficiarios los conocen, tienen mucho más credibilidad y de la mano con ellos nos vamos sumando y vamos también levantando la mano para que podamos eh, abordar estos temas y dar la capacitación. Posible COP hoy se trata de dar una capacitación de negocio en gobernanza y liderazgo, ventas y mercadotecnia y finanzas y financiamiento, donde ellos de la mano con los aliados que tenemos puedan crecer tanto en la parte técnica que ellos abordan y la parte del negocio que nosotros estamos apuntando. Entonces, desde nuestro nicho como una fundación, tenemos la oportunidad de ser gestores de recursos que aterrizamos con ellos a través de este tipo de programas. Sin duda alguna una gran responsabilidad, una gran, un gran compromiso también. 
Chica, yo quisiera preguntarles, ya lo comentamos en, eh, con otro grupo, eh, la pandemia vino a poner el mundo de cabeza, nos vino a complicar un poquito ciertas situaciones, sin embargo, viéndolo desde un punto más objetivo, me gustaría que le compartieran a la gente que nos está viendo, a la gente que nos acompaña aquí en el foro, ¿cuál sería su experiencia? ¿Cómo enfrentaron ahorita ustedes esta situación y el consejo para aquellos que todavía no logran recuperarse? Claro que sí, pues trabajar en las comunidades era complicado. Este programa no era tan fácil trasladarlo a un contexto digital, porque las cooperativas están en comunidades donde a veces ni siquiera hay luz eléctrica. Entonces, eh, pues generamos una serie de estrategias diferentes, ¿no? Por ejemplo, usamos mensajes de texto, ¿no? En, eh, her herramientas que se les pudieran dar de manera impresa. Entonces, los convocábamos en un lugar con apoyo del gobierno estatal para impartirles la capacitación y ellos a sus comunidades se llevaban materiales impresos para replicar ese conocimiento hacia, sus, hacia los demás miembros de las cooperativas, ¿no? Eh, 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 también formamos grupos pequeños en donde no fueran más de 20 eh, participantes para poder cuidar estos temas de higiene y pues en algunos casos también se tuvieron que llevar mentorías por teléfono este, y bajo otros medios que nos permitieran poder hacerles llegar el conocimiento y el contenido a todos estos eh, cooperativistas. ¿no? Eh, en la parte del consejo, bueno, Girari fue la que vivió también mucho de este, de este tema de cómo afrontar la pandemia. Si quieres agregar algo. Gracias. Pues la verdad es que fue adaptarnos, sobre todo escuchar a quien hoy era nuestro beneficiario, conocer su contexto, sus necesidades y como decía Itzel, eh, romper este esquema tradicional que teníamos de capacitación, donde lo hacíamos presencial o todo virtual, y fue adaptar una serie de mecanismos y herramientas adicionales y sobre todo empoderar al que teníamos como representante. Si bien a nosotros nos acompaña entre uno y dos representantes por cooperativa, tenemos cooperativas con 1.046 socios. Entonces, empoderar a ellos, darles herramientas que puedan replicar fácilmente y darles un acompañamiento puntual para que ellos puedan ir replicando y cada vez sea más gente la que se suma a estos contenidos. Y sobre todo, Giriari, dijiste algo muy importante eh, en tu respuesta. Eh, todas esas capacitaciones que dan al equipo que, que forman, el empezar a madurar u ordenar toda esta, todo, todo este voluntariado, creo que es muy importante en nuestro país, porque todos queremos hacer algo, pero creo que tiene que haber una ruta. No, tiene que haber un modelo de trabajo. Entonces, qué, qué importante que estén empezando a hacer esa, pues ese camino uh -huh. para demostrar que, o sea, esto no es un hobby, pues. No, o sea, es, es toda una misión que tiene preceptos, valores, objetivos, metas, recursos ¿Y sabes, que cambian si, vidas. Si me permiten también comentar, querer es poder. Creo Así que es. Este, es, este es el cierre perfecto para este gran proyecto. Sus redes sociales, chicas, por favor. Claro, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Posible México, tenemos un logo amarillo con letras negras, correo electrónico es posible.cop.org y tenemos un portal donde pueden conocer algunas de las iniciativas que estamos llevando ahorita que se llama cop.posible.org.mx. Felicidades a ambas. Y sean portadoras de la felicitación a todo el equipo, porque son muchas manos. Así Muchas gracias. gracias. Un aplauso. Un aplauso, por favor, para nuestras invitadas de esta posible copia. Híjole, increíble, fabuloso. Adelante, por favor. Y damos pie, mi querido Luis, a una este, otra organización que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida. Vamos a charlar con Juliana Mutis. Ella es de Minca Deve, ahorita nos va a explicar qué es lo que hacen. Bienvenido. Juliana, gracias por aceptarnos la invitación de venirnos a compartir todo esto que estás... Eh, toma, toma asiento, por favor. Todo esto que están haciendo. ¿Dónde surgen? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? Está, está prendido. Sí. Ahí está. Eh, Mincadev es una empresa que está ubicada en Barcelona, España, eh, aquí en Ciudad de México y en Colombia. Eh, tenemos proyectos en prácticamente toda América Latina, Bolivia, Ecuador, Perú. Eh, también hemos trabajado en Marruecos. Estamos enfocados en lo que es desarrollo de negocios que tengan un impacto directo en conservación de medio ambiente e inclusión. En ese sentido, tenemos dos líneas de actuación. Toda la parte de acompañamiento directo a organizaciones de base y empresas en el proceso de desarrollo de este tipo de negocios basados en la naturaleza y la inclusión social y una plataforma online 
que funciona como un mercado online de oportunidades de negocio de impacto social y ambiental. Entonces, desde mi cadáver lo que nos interesa es precisamente cerrar la brecha entre la riqueza que hay desde la tradición, la cultura y los recursos naturales en ecosistemas y en conservación con lo que marcan las tendencias de mercado. Fíjate que en este tipo de foros, Juliana, nos damos cuenta de muchos casos donde tenemos que dar pasos firmes y darle, hacerlos más rápido. ¿no? El tema de la inclusión, todavía hay que permear mucho a esta sociedad. ¿Cómo le están haciendo? Pues yo creo que el principal reto y que es en donde mi cadet ha trabajado bastante es en el proceso de cerrar las brechas de mercado. Eh, nosotros continuamente nos encontramos, trabajamos por ejemplo en reservas de biosfera, en espacios naturales, donde hay una riqueza natural importante, unos recursos naturales que en mercados están valorados eh, de una manera muy positiva, pero eh, que la distancia entre la realidad local y la realidad de esos mercados es muy grande. Entonces, es un proceso de, en, en una primera instancia, acompañar a esas organizaciones para, desde su realidad local, visualizar esos mercados. Porque tenemos eh, personas cooperativas que trabajan con mieles de muy buena calidad, que las están vendiendo a granel en mercados donde no valoran los valores diferenciales de esas mieles, o poblaciones cooperativas que eh, tienen explotaciones de carbón vegetal. Si quieres acercar un poquito más tu micrófono, perfecto. Sí, que tienen explotaciones de carbón vegetal, pero que se están dirigiendo a mercados de volúmenes que pagan muy poco por eso. Entonces, hay un, un, un entendimiento muy limitado desde lo local de esos mercados. Yo creería que ese es el primer punto. En una segunda instancia, creo que también es... Ese proceso, en el, en el proceso del relacionamiento comercial entre las empresas interesadas en esos productos y estas organizaciones locales, llegar a un entendimiento más justo entre otras partes, llegar a una negociación más justa y de un reconocimiento mutuo de lo que las dos partes pueden aportar. Juliana, con todo respeto, qué gran, ese es un gran reto, ¿eh? El lograr en, este, en estos procesos de valor, ¿no? de intercambio comercial, eh, el, la equidad, la justicia, el, el retribuir a quienes desde las comunidades están haciendo aportaciones, tenemos mucho que trabajar, hay mucho por hacer. Así es. Saben, me gustaría compartir también algo, o sea, hacer énfasis en que a veces hay problemas que vemos en nuestros países creyendo que solamente pasa aquí creyendo que eh, nuestra burbujita es donde suceden y aquí hay otro caso muy importante, muy palpable de situaciones que van pasando alrededor del mundo. ¿Qué consejo le darías a la gente que nos está viendo desde otros países ante una posibilidad de hacer un sueño realidad como tu proyecto, tu organización y que todavía no se ha animado a hacerlo? ¿Qué le dirías? Eh, pues yo creo que desde el aprendizaje que hemos tenido, no sé si sea un consejo válido o no, pero desde el aprendizaje que hemos tenido, yo creo que, esa, digamos que ese trabajo de empezar a analizar el valor diferencial de lo local en relación a lo que marcan las tendencias de mercado es muy importante. Por ejemplo, recuerdo ya hace unos años, o bueno, inclusive aquí en la península de Yucatán, hemos trabajado con cooperativas de productores de miel. Eh, la miel es un commodity, que en mercados internacionales se pagan mal muchas veces, pero las cooperativas que están en, en reservas de biosfera tienen una calidad de miel que inclusive podría clasificarse como un ingrediente, porque da color, olor y sabor a otras mieles que traen, inclusive mieles que están sintetizadas, que traen de la China, que va por encima de lo que es una miel. Entonces, yo creo que ese reconocimiento de ver ellos el valor de su producto y reconocerlo a nivel de las tendencias de mercado, yo creo que es el principal ejercicio que se debe hacer desde el principio para poder verse de una manera diferente y poder negociar de una manera diferente. Creo que estamos en el momento exacto para empezar a generar estas oportunidades. ¿Dónde la gente los puede buscar para asesorarse con ustedes, capacitarse con ustedes o trabajar junto con ustedes? En la página web de Mincadep, 
es www.minca-dev.com y ahí hay un, eh, un formulario de contacto. Juliana, nos, nos piden de favor si pudieras repetir la página web para que la tome nota. Es www.minca, se escribe M-I-N-K-A, guión al medio, d -E v.com Ahí seguramente eh, podrán encontrar la información necesaria para quienes quieran pedir alguna información o trabajar junto con ustedes, eh, Juliana, en esta labor titánica que están haciendo y además necesaria tenemos que cambiar y transformar las cadenas de valor, yo estoy convencido de eso muchísimas de gracias Juliana muchísimas gracias. gracias, un fuerte aplauso por favor para Juliana gracias a ti Luis Fernández, si te parece bien cerramos con broche de oro nuestra pasarela gracias por haber sido parte también se vale si alguien de aquí del foro quiere hacer alguna pregunta sabemos que sí, hay, claro, hay preguntas vale. y comentarios en el chat, vamos a hacer eh, hay un recuento para poderles pasar sus preguntas, cerramos con broche de oro con quien hoy además aquí a los que estamos presentes en el museo José Luis Cuevas, nos dio el gusto con un delicioso cafecito así es que adelante chicos de Calpeltic, bienvenidos un Oye, ellos aplauso, nos hicieron el favor, favor de levantarnos. Capeltic, bienvenidos. Los que nos despertaron con un rico cafecito. Una nos... cooperativa del estado de Chiapas que están teniendo gran éxito y aparte con un esfuerzo sí. tremendo por transformar muchas cosas. Bienvenidos, jóvenes. Así es, nos acompaña Omar Alejandro Salcedo Aldama y Víctor Crescencio Vilchis Pérez. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien, bien, bien. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos conocer un poquito de Calpeltic. Luis Fer, ¿te parece bien entonces? Cerramos con broche de oro con ellos. Estoy de acuerdo contigo, Paula, la verdad es que este tipo de asociaciones, en su caso y muchos otros casos exitosas, donde están beneficiando a comunidades, a familias, mujeres, hombres, integrantes de familias completas, con pues con su beneficio al, al, al Estado, no al, al desarrollo y crecimiento de sus respectivos estados. Que eso está bien interesante. ¿Cómo, cómo empezaron? Eh, así es. De hecho, eh, nosotros venimos de, de parte de la Integradora de Economía Social y Solidaria, que, que es Yomolatel. Está en nuestra lengua indígena, que es Celtal, que es, Yomolatel significa eh, juntos trabajamos, juntos caminamos y juntos soñamos. Eh, de esto eh, es, significa el trabajo de este, eh, la cosmomisión comunitaria en donde ponen a la persona o ponemos a la persona como en primer lugar. Eh, esta incubadora de empresas sociales abarca tres empresas que ayudan a, a, a los productores a tener un, un ingreso justo. Tenemos eh, dentro de Yomolatel, tenemos que es eh, la cooperativa de productores eh, lo que es este, la comercialización de la miel orgánica, tenemos este, lo del café, que hoy en la mañana disfrutaron un rico café de Capeltic. Entonces, surgió eso con la necesidad de apoyar a, a los productores, en este caso, que es la base principal de, de este proyecto. Eh, de hecho, este proyecto empezó como a principios de los 90, pues este, los jesuitas llegaron a Chiapas y vieron a los productores que le compraban sus productos orgánicos, como en este caso el café, a un precio muy bajo. Eh, desde esa iniciativa eh, empezaron a llamar o a invitar a los productores a pertenecer a, a una cooperativa que, es, que muy posteriormente sería como la economía social y solidaria, eh, digamos que en Chiapas, no, desde ahí ori origina eh, este proyecto, pues más que nada con la intención y ayudar a nuestros productores. Entonces, Capeltic surge eh, como, eh, como te dijera, eh, Capeltic surge con la intención de incentivar más a nuestros productores para que tengan en consideración que su café está vendiéndose, entonces prácticamente ya les entraría un ingreso más más digno a comparación eh, con otras este, empresas que nosotros lo llamaremos, llamamos como coyotes que lo venden muy, que lo compran el café en pergamino en muy bajo costo. Entonces a ese dio iniciativa Capeltic, que ahorita ya es un proyecto grande y abarcamos en todo. 
Eh, Capeltic es una marca ya muy reconocida, tanto aquí en la Ciudad de México, eh, en todos los estados de la República y también hemos enviado y han probado nuestro café eh, eh, en otros países como Alemania, España, Estados Unidos, eh, Canadá y pues estamos más que nada eh, caminando eh, eh, en, esto, en este proyecto que está en un buen proceso. México, sin duda alguna, nos distinguimos por el delicioso café, no por nada, ya lo comentaste, tantos países buscan eh, el café mexicano, Chiapas y bueno, tantos lugares. Me gustaría que nos compartieras para ti qué significa el poder brindarle un producto de calidad a todo el mundo. Uh, sí, pues es, es un orgullo, al final, el, como comentaba mi compañero, el, todo lo que hay detrás de una taza de café, ¿no? Muchas veces lo desconocemos y aparte pues no valoramos el trabajo que hay detrás de esa taza, pero cuando lo vives, eh, te enfocas y te gusta, y más bien en este caso que me apasiona mucho este tema del café, es una experiencia muy padre poder compartir, ¿no? Poder compartir con todos y pues más que nada que se valore el trabajo. Y como comentaba mi, tra mi compañero, ¿no? Este, trabajamos directamente con el mismo productor, el tostador y nosotros como esta parte final de la taza y entonces pues eso es lo que nos diferencia mucho de varias... Eh, cadenas, ¿no? Grandes. Nosotros tenemos esta parte del precio y el comercio justo con los mismos productores, con los mismos, el mismo tostador, y ya nosotros como en la venta final de taza, pues le damos ese toque final, ¿no? Eh, obviamente se capacita a todos, ¿no? Desde la parte de la administración, el tostador, la catación, la preparación de bebidas, y en toda esa parte pues se va llevando un control, ¿no? Entonces creo que para mí es algo padre, el poder compartir y poder servirles una taza de café pues, a ustedes y que les guste más que nada. ¿no? Y que lo pueden comprobar, o sea, ya que estamos hablando de, del producto final, pues lo tenemos aquí, lo tenemos aquí enfrente, ¿no? Sí, Vayan, degusten una taza de café y se darán cuenta de todo el esfuerzo que hay atrás. Así que de verdad, felicidades a todo este equipo de trabajo donde esta inversión y pago justo, me gusta mucho esa visión, quitarse intermediarios y empezar a incentivar para beneficios de todos los que trabajan, eh, pues en este caso Capeltic, esta gran familia que ya, que ya está dando frutos, ¿no? Felicidades de verdad. Muchísimas gracias. gracias. Felicidades, Muchísimas. gracias por estar aquí con nosotros. Sus redes sociales, por favor. En Facebook es Ajá. Capeltic Nuestro Café y en Instagram arroba Capeltic. Ahí, Ahí están nos las redes sociales. Y estamos ubicados dentro de la Universidad Iberoamericana aquí en CDMX en Guadalajara, en el ITESO y en Puebla, Ibero Puebla. Excelente, Estamos, que se acerquen y que les consuman, por favor, y a todo el mundo que nos está viendo, pues, ¿qué les decimos? Nuestro café es una belleza. Muchas gracias por no, estar aquí con gracias. nosotros. No se vayan porque vamos a pedirle sí. a todos nuestros invitados a la pasarela. Un fuerte aplauso para todos, por favor. Por ese esfuerzo, de verdad. Que suban al escenario para tomar para foto una oficial. fotografía. Gracias, porque son ejemplo de gente emprendedora que quiso aportar algo más al mundo, no nada más quedarse en una idea. Felicidades. Por acá, Sabemos por acá, por que favor. así como ustedes también allá en sus dispositivos hay mucha gente que nos está viendo y seguramente muchos tendrán esas ideas. Los invitamos a acercarse a todas las entidades que tienen programas para apoyarlos. Mire, sin querer nos ordenamos hasta por estaturas, ¿eh? ¿Quién sabe por qué? <risa> Estamos listos, la foto oficial. Gracias. Perfecto, gracias. Un fuerte aplauso nuevamente, por favor, para todos los gracias invitados. Gracias a todos ustedes, de verdad. Gracias a ellos es que realmente este foro tiene esta fuerza. Gracias al gracias. esfuerzo de gente como ustedes que se atrevió a hacer el cambio. Así es que felicidades y a todos aquellos que nos están viendo también felicidades. A la gente que nos acompaña les tenemos un a nuestra siguiente actividad. Así Entonces, es. Y fíjate, Paula, yo cerraría ¿no? diciendo que para quienes a lo mejor... En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascuales SL, somos más que una embotelladora de bebidas de frutas. 
A través del tiempo, hemos demostrado que es posible la organización laboral para consolidar una empresa sana, que hoy es ejemplo del sistema cooperativista en México. Con bebidas como Boeing, Pato Pascual y Lulú, que son nuestros estandartes, nos hemos mantenido en el gusto y preferencia de los consumidores de varias generaciones. Para conformarnos como cooperativa, hubo la necesidad de sensibilizar a todos los trabajadores y optar por un estilo laboral y de vida que nos permitiera mejorar nuestra situación económica, social y cultural. Este sistema ha logrado crear una sinergia de productividad y beneficio colectivo. Ser una empresa como esta es un gran orgullo, un ejemplo de perseverancia y esfuerzo, donde el consumidor es quien se beneficia al tener a su alcance productos nacionales de la mejor calidad. En Cooperativa Pascual estamos conformados por una extraordinaria infraestructura acorde al siglo XXI, en el que trabajamos con equipo y tecnología de vanguardia, lo que nos permite fijar metas a corto y largo plazo basadas en las necesidades del mercado y las preferencias de los consumidores. Contamos con dos plantas de producción, una en San Juan del Río, Querétaro, y otra en Tizayuca, Hidalgo, en las que elaboramos toda la gama de productos aplicando los más altos estándares de calidad, con la confianza de responder en tiempo y forma a la gran demanda del cada vez más competido mercado de bebidas. En estas plantas producimos más de 40 millones de cajas anuales, con el apoyo de cuatro sedes en la Ciudad de México, 30 sucursales y un creciente número de distribuidores autorizados a lo largo del territorio nacional. Comercializamos nuestras ya tradicionales marcas como son Boy, Pato Pascual, Lulu, Nectasis, Agua Purificada, Mexicola y Power Dog, además de la Leche Pascual. Nuestras plantas tienen la certificación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015 en los procesos de elaboración de bebidas, néctares y pulpas de fruta. Asimismo, contamos con la certificación de FDA en Estados Unidos, lo que nos permite exportar nuestros productos a este país. Para la elaboración de nuestros productos, utilizamos fruta selecta, verificada directamente por nuestra área de control de calidad. Apoyamos el desarrollo y crecimiento del campo nacional, ya que beneficiando a los productores del campo mexicano, en Cooperativa Pascual consumimos más de 20 mil toneladas de frutas al año. Y con la compra directa del azúcar que se requiere para la elaboración de las bebidas que comercializamos, se apoya también a los ingenios azucareros de nuestro país. En una empresa como esta, basamos parte de nuestra fortaleza en la distribución de nuestros productos. Por esto, contamos con una infraestructura de unidades de reparto, asegurando así que nuestras bebidas se puedan disfrutar en cada rincón de México y el extranjero. Para Cooperativa Pascual, el consumidor es lo más importante. Por esto, nuestras decisiones, el personal, las inversiones en tecnología y capacitación se enfocan en satisfacer a los paladares más exigentes. La excelencia de nuestros productos nos ha merecido diversos premios, como el de la excelencia europea, el americano de calidad y reconocimientos internacionales al prestigio comercial de bebidas de marca y calidad. Dentro de la cooperativa tenemos una Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte AC con un amplio acervo pictórico de importantes artistas. Esta fundación realiza exposiciones por todo el país y apoya diversos proyectos culturales independientes. Por otra parte, contamos con un centro recreativo ubicado en San Juan Teotihuacán para el esparcimiento de los trabajadores y del público en general. Orgullosos de nuestra apuesta por el crecimiento sostenible, el compromiso con el medio ambiente, la creación de empleos y la integración, Llevamos nuestras bebidas a cada vez más personas, que son la auténtica base de nuestro futuro. Ser una cooperativa no es solo una figura administrativa, es la orgullosa realidad de una empresa 100% mexicana. Somos lucha, somos calidad, somos la experiencia de más de 80 años en el mercado, somos líderes en la elaboración de bebidas, somos Cooperativa Pascual, calidad que sabe a tradición.